Welcome to Buhay Kanluran. If you are a subscriber, press 1. If you are not a subscriber, please subscribe now. Welcome back to Buhay Kanluran. For today's video, it's October 4, 2020 and it's a remarkable day for me because I will be sharing to you an uh, achievement for me as an artist here. months ago I accepted a project from a chapel they requested me to paint the 200 years old Mama Mary statue yeah and I'm so honored I'm so proud to do that because as an artist mong ilanginan lang siguro yung magtitiwala sila sa isang foreigner here yeah uh, maybe for some artists that's just a small thing but for me it's a big thing since I promise ako na I will be also talking about culture dun sa isang video ko, uh, paghaluin na natin, culture plus art. And just a trivia about Slovenia. Slovenia is like the Philippines. It's dominated by Christian. To be exact, it's 57% of the population is Christian and Catholic. I was so shocked because upon landing here in Slovenia, the first thing that I noticed is churches everywhere. You can see churches everywhere on the top of the mountains, on the corners, on the streets. Makakatabiyan. That shocked me because I did not expect that. Slovenia has 2,500 plus churches. Most of them is a heritage site. During the pre-Christian Slovenia, most of the people believes in pay, pagan gods, where in pagan gods is mostly related to nature. Kaya makikita mo lahat ng churches nila na sa on the top of the mountain, beside lakes, because they worship nature before. Hanggang ngayon, parang ganun sila mag-protect sa environment, ganun sila kalini, kaya siguro sila super protective sa nature. Okay, at exactly 3 p.m. we will go to the chapel. Samahan niyo ako, papakita ko sa inyo yung ginawa ko. May pininturahan din ako sa fasad ng chapel eh. Titingnan natin kung paano sila mag-bless o paano yung inauguration ng isang chapel. Tara na, para wala stress na. Ah, stress na rin yata. Tama, samahan niyo ako. Puntahan na namin yung chapel. Full blessing. Ayan guys, nandito na tayo sa chapel. Nagulat kayo, no? Ang late ng chapel dito, guys. Hindi kagaya sa Pilipinas na parang simbahan na ang laki. Ayan, mag-uumpisa na. Voice over lang to, guys. Kaya nakakapagsalita ako. Hindi ako maingay dyan. <laughs> Ito, gusto niya makipag-picture. <laughs> Mahingi siya ng picture. Hala, mahulan. <laughs> Ang lakas ng ulan dyan. Yan na siguro yung blessing ni Lord sa chapel na yan. Sobrang lakas. Dito naman parang ini-introduce yung chapel, kung ano siya, kung Maria Chapel, at kung sino ang gumawa, sino yung mga nagtrabaho. <laughs> Tsaka kasama na ako doon. Tapos mga konting pasalamat, ganyan. Pinagtagpi-tagpi ko lang po, guys, yung mga, yung sinasabi ha, hindi ko masyadong naiintindihan. <laughs> Baka nag lang ako dito na ako yung <laughs> nakasama ako dun sa pinapasalamatan. <laughs> Pa, 
palakpakan. Hindi ko i-compress tong video, yung clip na to. Ha? It's up to you guys if you want to watch throughout this ceremony. If you are curious what they are doing here, you can watch it. Dito, actually gusto nila akong pagsalitain, pero buti na lang nandyan si Father Ingo. No. Siya na lang nagsalita kasi kasama ko naman siya nang gumawa. Siya support. <laughs> Ikaw rin yun guys, matatranslate yung sinasabi ng tatay na. <laughs> Kasi, ikaw rin masyado naiintindihan pa. At meron dito, kinakwento niya kung anong ginawa namin. Ayan si father naman nagsasalita. Ayan tuwingin siya sa akin. Para nagpapasalamat siya. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Amen in celotno to sosisko, in celotno dupnio masno, si danes praznuje vite zekaj. Ijan, sinasabi nje na yung araw, nagpakita rin. After five minutes, na wala yung olan. Ijan, maro naman. Ang galing. Perilo je iz knjige preroka Ezekiela. To govori gospod, tebe, sin človekov, sem postavil za stražarja Izraelovi hiši. Kadar slišiš besedo iz mojih ust, jih posvarju mojem imenu. Če pa rečem krivičnemu, krivični zagotovo omreš, pa ne govoriš, da bi posvaril krivičnega zaradi njegove poti, omre ta krivični zaradi svoje krivičnosti, a njegovo kribom tirjo iz svojih rov. Če pa posvariš krivičnega, naj se sprebrne od svoje poti, pa se ne sprebrne od svoje. Marija, pomagaj nam. Magkakamera man muna ako. Neka žena iz mozi se potignila glas in zapisala. Lagor te leso, ki te je nosilo in zapisala. Ko smo slišali v Božji besedi, se da vidite omisel vsim človekom nam. Naši prednik, ki so povrstani... Dito ganjan lang kaliliti yung mga čapel nila. Halos every kanto yata meron silang ganyan. Kahit malapit sa simbahan meron din. Tapos may mga ano pa sila, may mga cross, yung crucifixion, na nakatayo lang somewhere. Kaya nga. Kaya nga. 
Svatost ga oblačila. Zdravim in njihovim domačim in njih obvaruj vsake nesreče. Prosimo, razvišnja. Vsemogočni Bog, pomagaj na prošnje, položimo v najlepšo prošnjo, ki nas je naučil Jezus. Oče naš, in se v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsegdani kruh in odpusti nam naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in opeli nas ušnjamo, temeč reči nas vdega. Amen. Pa se še priporočimo neveški materi. Hvala na man pojung, Hail Mary, and Holy Mary. Hvala se boj, in među nami, in blagostoljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas, grešnike, daj nam naši smrtni uri. Molimo. Eto na ju mi vlesi na kapel. V njej vidimo, kako bogato si v svojem učinju vdalju vrš človečnjivo. Prosimo te, blagoslovi to obnovljeno kapelico in to znamenje Božje Matere Marije z Jezusom v naročju. Vedno in pa vsod naj nas spominja na to, da je Marija Bog... Ayan, mas okay sana no kung wala yung mga pato. <laughs> Pangingigay ng mga pato. May ano kasi doon, may malapit na bahay doon, may mga pato. Aba, nung umulan, nag-ingay. Ayan guys, malapit ng matapos. Yung ibang part kinat ko ah, kasi masyadong mahaba. Ayoko naman siyang i-compress or i-adjust yung speed kasi para makita yung normal na speed at kung ano yung mga ginagawa nila. Ay ayan, naglalabas sila ng mga pagkain. May kainan yata. Kaya pala may table doon. <laughs> Oo nga, may konting salo-salo. Ayan, galing. Actually, ginagawa rin nila yan every first Sunday of the month sa simbahan. May salo-salo talaga. Dito naman si Father ang nagtatagay. Siya yung naka-black. Ayan. Uwing naging toss. Siya ang taga-tagay. Kabait yan. Siya nga taga-serve dyan. Siya nga taga-serve dyan. Ayan dito nagsiserve sila ng potitsa yun, Ito yung traditional food ng Slovenia Masarap naman para siya nung para siyang cinnamon roll pero ano lang ang ginamit yung walnuts. Sa atin kasi parang peanuts, ganyan, raisins. Dito may raisins din yun. Ayan, nangungunit na naman si father mag-serve ng mga food. Hindi <laughs> yan titigil. Hindi yan titigil. 
Party party na parang nasa mga bar. <laughs> Ayan, ayan, pati ako na pagsilbihan ni Father. Pati yung nagdodogwok, gusto niya nang bigyan ng pagkain. Tingnan niyo, hahabuhin niyo. Ito yung final look sa labas. At ito naman yung loob. Ayan na yung final. Napunti. Ayan, nagkakantahan na, na lang sila. Uwi na ako mamaya. Ayan tayo. Uwi na ako. Ayan, tapos na ang blessing ng <laughs> chapel. Grabe. Ang dami palang tao. Ang dami palang pumunta. Hindi mo na ako nakapag-make up. Pagdating ko doon, nandun na si father. Parang nahiya pa ako. Parang pa-importante pa ako kung panahon. Tapos na yun. Kinong-gratulate niya ako. Wala lang kasi akong videographer kaya hindi ko nakuhanan yun. Tapos, pinagtitinginan ako ng mga tao. <laughs> Sabi siguro sino ko tawag mo yun, baluga. <laughs> Tapos, the rest is history.
when it comes to working for the church, for the community, parang hirap tumanggap ng service charge. <laughs> Let's just say service charge. But then, may nagbigay sa akin, may binigay, pina, pinadala daw na envelope. And I opened it. 50 euro. But it was written there. Ito ako yung appreciation. Pangkape lang daw. Wow, 50 euro. Pangkape. <laughs> Di ba? Malaking bagay na yun for me as an artist. Ano, sabi ko nga, kahit pa-shoutout na lang kay father, di ba? <laughs> pa-shoutout na ba ang father? Na ako na lang yung gumawa, taray. <laughs> we'll just give it back to the church. May offering bag naman eh. Di ba? It's an achievement for me as an artist because nagawa ko yung medyo mahirap mag-restore ng ng wooden statue because you need I, I even consulted uh, yung talagang nagre-restore ng mga ganong parang antique na kasi it, it's so delicate I mean kailangan mong very very careful on paint to use paint primer to use. I will share maybe in different video the materials I use in restoring that statue. Kasi medyo mahaba na tong video na to. Okay guys, that's all for today's video and hope you enjoyed it. I hope you can learn something from it again. Please don't forget to subscribe, like, and share and Click the notification bell so you will be notified for my next videos. Thank you. Bye-bye.